Smartcast TV Network, the solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سميت دشك شرطة حج بربير একাধিক অধ্যায় আমরা আলোচনা করে এসেছি আজকে জাবের আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর যে দীর্ঘ হাদিসের আমরা ব্যাখ্যা শুরু করেছিলাম বাকি অংশ আমরা আজকের পর্বে পূর্ণ করার চেষ্টা পাবো ইনশা আল্লাহ জাবের আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু আল্লাহর নবী আলি সালাতামের হূর্ণ হজটাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যা মুসলিম শরীফের সই হাদিসে উল্লেখ হয়েছে সফা পাহাড়ে উঠে আল্লাহর নবী আলিসাতাম ইন্নাস সফা ওল মারওয়াতা মিংসা এরিল্লাহ পাঠ করলেন কেবলামুখী হলেন আল্লাহর নবী আলিসাতাম কেবলামুখী হয়ে তিনি তৌহিদ লা ইলাহ ইল্লাহ তকবির আল্লাহ আকবর এরপরে দোয়া পড়লেন লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ লা শরিক আল্লাহ লাহুল মুলক ওলাহুল হামদ ওহু আলা কুল্লি শহীন কদির লা ইলাহ ইল্লাহ পাহাড়ের দিকে যেতে শুরু করলেন পাহাড়ের মধ্যখানে একটা ওয়াদি ওয়াদি বলা হয় উপত্যকা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিচু জায়গাকে বলা হয় আরবিতে ওয়াদি যা আমরা বাংলায় বলি উপত্যকা এই উপত্যকায় যখন তিনি পৌঁছলেন তখন তিনি জোরে বেশ দৌড়ালেন দৌড় দিয়ে ওই জায়গাটুক পার হলেন মা হাজের বা হাজেরা রাজিয়াল্লাহ তাল আনহা যখন তার সন্তান যেখানে এখন জমজমের কূপ এইখানে রেখে পানির জন্য ছুটাছুটি করতেছিলেন এই সাফা এবং মারুয়া পাহাড়ে কারণ ইব্রাহিম আলি সালাতাম আল্লাহর নির্দেশে তার স্ত্রী হাজরা এবং সন্তান একমাত্র সম্বল একমাত্র নয়নমণি ছোট এক বাচ্চাকে রেখে চলে গেলেন যখন বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই সেখানে কোনো গাছে ফল নেই কোনো বাজার ঘাট নেই কোনো মানুষ জনশূন্য এক অবস্থা পাহাড় আর পাহাড় এবার সব কিছু শেষ বাচ্চা এবার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা নড়তেছে এই মুহূর্তে মা হাজের বা হাজের রাজাকে বলি আমরা তিনি সাফা এবং মারোয়া পাহাড়ে পানির জন্য ছুটাছুটি করতেছেন সাফা পাহাড়ের পাহাড়ের উপরে যখন রোদ্রের সূর্যের আলো যখন চিকমিক করে তখন সেটা মরিচিকার মতো পানি মনে হয় ওইখানে উঠে আবার যখন তাকায় মারওয়ার দিকে মারোয়া পাহাড় আবার চিক 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 করে মরিচিকা মনে করে ওইখানেই বুঝি পানি আছে আবার ছুটে যান পাহাড়ে যখন উঠেন তখন বাচ্চাকে দেখতে পায় দেখে আর দৌড়ায় কিন্তু যখন দুই পাহাড়ের নিচু ওদিতে উপত্যকায় যখন নেমে যান তখন কিন্তু নিচু থেকে আর ওই কাবা ঘরের উঁচু জায়গায় বাচ্চার আর দেখা যায় না ইসমাইলকে তাই ওই মধ্যের নিচু জায়গাটা হাজেরা আলাইহাসালাম তিনি দৌড় দিয়ে যখন মারওয়াতে গেছিলেন তখনও দৌড়িয়েছিলেন মারওয়া থেকে যখন সাফাই উঠেছে তখন দৌড়িয়েছিলেন তাই হাজেরার ওই দৌড়টা মহান রব্বুল আলমিনের কাছে এতই পছন্দ হল যা আমাদের জন্যে একটি এবাদতে পরিণত করে দিলেন সাফা মারওয়া দৌড়ালেন তিনি তার প্রয়োজনে আজ সেটা সাফা মারওয়া হজের একটি রুকুন হয়ে গেল আর ওই মধ্য জায়গাটাতে যেখানে এখন সবুজ বাতি লাগানো আছে সেইখানে দৌড় দিয়ে পুরুষরা যাবে 
তবে মহিলারা না যদিও মা হাজরা দৌড়িয়েছিলেন তবে সুন্নত হলো মহিলারা ধীরে স্থিরভাবে যাবে পুরুষদের সামনে দৌড়াদৌড়ি করা মহিলাদের জন্য পর্দার বিপরীত কাজ চলবে না তবে পুরুষরা যথাসম্ভব সেই জায়গাটা দ্রুত চলবে বা হালকা দৌড়ে পার হবে আল্লাহ নবী আলাহাতামের পা মুবারক যখন দুইটি ওই ওয়াদিতে গিয়ে পড়ল সা আল্লাহ নবী দৌড় দিলেন বা হালকা দৌড়ে তিনি সেই জায়গাটুক পার হলেন হাতা সাহায্য মশা এল আল মারওয়া এরপরে যখন তিনি ওই ওয়াদি বা উপত্যকা পার হয়ে নর্মাল যখন আবার উপরে উঠে গেলেন তখন তিনি খেতে গেলেন তাহলে সুন্নত হলো মধ্যের ওই এখন তার উঁচু নিচু নাই এখন সেটা সবুজ রঙের বাতি দিয়ে কি করা চিহ্ন দেওয়া হয়েছে মারওয়ার দিকে এবং সাফার দিকে সাফার দিকে এবং মারওয়ার দিকে এই মধ্যের জায়গাটুকু পুরুষরা সাধারণভাবে দৌড়িয়ে পার হবে এরও একটা সুন্নত ফাফাল আল আল মারওয়াতি কামা ফাল আল আল সফা আল্লাহ নবী আলাহাতাম সাফা পাহাড়ে যা করেছিলেন কেবলামুখী হয়ে তিনি লাই হাল্লা পড়লেন তকবির দিলেন দোয়া পড়লেন তিনবার করে ঠিক তাই তিনি ওই মারওয়াতে গিয়েও তাই করলেন ফাজা কারাল হাদিস ইমাম হাজার আসকর রহমতুল্লাহ আলে বলেন হাদিসটি জাবির উদ্দিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন অফিহি এরপরে সংক্ষিপ করে এখানে বলছেন ফালাম্মা খান আইয়াউ মুতারবিয়া তিনি এহরাম অবস্থায় থেকে গেলেন শাহাবাদেরকে এহরাম ভেঙে দিয়ে উমরা শেষ করে তামাত্ত হজের জন্য নির্দেশ করলেন এখানে অনেক কথা রয়েছে হাদিসের বাকি অংশ ফালাম্মা খান আইয়াউ মুতারবিয়া ইয়াউ মুতারবিয়া মানে জিলহজ মাসের আট তারিখ তারবিয়া মানে মানুষ পানি পান করে যখন মানুষ মক্কা থেকে মিনার দিকে মোজরাফা আরাফার দিকে যায় তখন এখান থেকে পানি নিয়ে নাই এই পানি নিয়ে তারবিয়া মানে সিঞ্চিত করা পরিতৃপ্ত হওয়া পানি পান করা পানি পান করে তৃষ্ণা দূর করা এই দিন যেহেতু তারা পানি সাথে নিতেন নিয়ে যেতেন মিনাতে এরপরে আরাফা মোজরাফা এই জন্য এমন তারবিয়া বলা হয় আল্লাহ নবী আলাহাতাম যখন তারবিয়ার দিন হয়ে গেল অষ্টম তারিখ জিলহাজের তাওয়াজাহু এলা মিনা আল্লাহ নবী সাহাবাদেরকে নিয়ে মিনাতে চলে গেলেন সকালবেলা যারা তামাত্ত হজ করেছেন তারা যার যার স্থানে থেকে গোসল করে এহরাম বেঁধে নিলেন কারণ এই এহরাম বাঁধার পরে অনেকে করে কি আবার কাবা ঘরের তপ শুরু করে এই ভিড়ের মধ্যে তপ করার কোনো দরকার নেই আবার অনেকেই মিনাতে থাকলে মক্কায় ফিরে আসে এহরাম বাঁধার জন্যে আপনি মিনাতেও থাকলে ওখানে এহরাম বাঁধবেন যারা মক্কার যে যেখানে আছেন ওখান থেকেই এহরাম বেঁধে নিয়ে কোনো তপ ছাড়া সাই ছাড়া অনেকে তপ করে সাই করেন কত কিছু করে নিজে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েন আসল কাজের সময় গিয়ে তখন ঘুমিয়ে থাকেন অথবা অনেকে হসপিটালে থাকেন এটা কিন্তু ঠিক না তাই আল্লাহ আর্তরিকে মিনার দিকে চলে গেলেন ওরা কেবার নবী ও সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবাই ক্রাম মিনার দিকে যেতে লাগলেন আল্লাহ নবী সোয়ারি হয়ে বাহনের উপরে চড়ে তিনি মিনাই গেলেন ফসল্লা বিহাল দোহরাওয়াল আসরা ওয়াল মাগরি বল ইশাওয়াল ফজল মিনাই গিয়ে আট তারিখ আল্লাহ নবী জোহরের সালাত আলাই করলেন আসরের সালাত মাগরিব ইশা ফজর এই পাঁচ অক্ত সালাত মিনাতে আট তারিখে গিয়ে আদায় করা একটি সুন্নত সময় মতো পড়তে হবে এটাকে জমা করে পড়া যাবে না জোহরের জোহর আসরের আসর মাগরিবের সময় মাগরিব এসার সময় এসা ফজর সময় ফসর এবং কসর করে আল্লাহর নবী আদায় করেছিলেন এই জন্য কসর করে আদায় করতে হবে এমনকি মক্কার যারা মানুষ তারাও যখন এই মিনাতে যাবেন তারাও কসর করবেন এটা হজের একটা নিয়মের মধ্যে আল্লাহ নবী আলাহাম তাই করেছেন এবং সবাই সেখানে কসর করেছেন তাহলে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাদ যেগুলি যেরকম জোহর আসর এশা দুই দুই করে পড়তে হবে বাকি মাগরিব তিন এর জন্য তো হাফ হবে না তিন পড়তে হবে ফজর দুই পড়তে হবে আল্লাহ নবী আলাহাম নবম তারিখের সকালবেলা আরাফার দিনে ফজরের সালাত আদায় করার পরে সুম্মা মাকাসা কালিল হাত্তা তলা আতিশামস আল্লাহ নবী সালাত আদায় করলেন ফজরের ওখানে জিকির আজকার করলেন সূর্য উঠে যাওয়ার পরে মিনা থেকে রওনা হলেন আরাফাতের দিকে নয় তারিখের কাজ করার জন্য আরাফাতে যাওয়ার জন্য তাহলে ফজরের সালাত আদায় করে সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা এটা একটা সুন্নত তারপরে আরাফার দিকে রওনা হওয়া ফাজা আজা হাত্তা আতা আরাফা আল্লাহ নবী ও তার যাত্রা শুরু করলেন এবং তিনি আরাফাতে গিয়ে পৌঁছলেন হওয়াজাদ আল কুব্বাতা কাদ্দরি বাত লাহু পে নামেরা ওইখানে গিয়ে দেখলেন নামেরা নামক স্থানে আল্লাহ নবীর জন্য একটা খাইমা বা একটা ট্রেন বা তাবু নির্মাণ বা ওখানে তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ নবী আলাহাতাম ফানাজ আলা বেহা 
যেহেতু রৌদ্র ছিল সাহাবা ইকরাম রাজিয়াল্লাহ আল্লাহ নবীর জন্য ওইখানে একটা তাবু টেনেছিলেন ওইখানে আল্লাহ নবী গিয়ে কি করলেন অবস্থান করলেন হাত্তা ইদা জাল শামস আমার আবিল কাসওয়া আল্লাহ নবী সূর্য ঢুলে যাওয়া পর্যন্ত নামেরা নামক স্থান যেটা আরাফাতের এরিয়ার বাইরে আপনারা দেখবেন যে আরাফাতের ময়দানে যে মসজিদ বিশাল মসজিদ রয়েছে ওর বেশিরভাগ পিছনের অংশটা আরাফার এরিয়ার মধ্যে তবে সামনের অংশটা আরাফাত এরিয়ার বাইরে তাহলে আল্লাহর নবী সূর্য ঢুলে যাওয়া পর্যন্ত নামেরা অর্থাৎ আরাফাতের এরিয়ার বাইরে অবস্থান করলেন এটাও একটা সুন্নত কেউ যদি সূর্য ঢুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আরাফাতের যে এরিয়া রয়েছে সীমা রয়েছে এর বাইরে অবস্থান করেন সেটা একটা সুন্নত হবে সম্ভব না হলে আরাফাতের ভিতরে প্রবেশ করলে তাতে কোনো সমস্যা নেই সূর্য যখন ঢলে গেল আল্লাহ নবী আলাহাম তার কাসওয়া উটনিকে সাজাতে বললেন নিয়ে আসতে বললেন ফারু হেলাতলা আল্লাহ নবীর জন্য সেটাকে তৈরি করা হলো ফাতা বাতনাল ওয়াদি আল্লাহ নবী আলাহাম বাতনুল ওয়াদি তিনি আসলেন এসে কি করলেন ফাখাতা বান্নাস আল্লাহ নবী খুদ বা দেওয়া শুরু করলেন সুম্মা আজানা সুম্মা আকাম এরপরে আল্লাহ নবীর খুদবা শেষ হয়ে গেল আরাফাতের সেই বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে আল্লাহর নবী খুদবা দিলেন এভাবেই খুদবা দিয়েছিলেন মিনাতে যেটা পরবর্তীতে আমাদের হয়তো আসবে আল্লাহর নবী খুদবা দেওয়ার পরে নির্দেশ করলে আজান দেওয়ার জন্য মহাজিন আজান দিলেন এরপরে কামার দিলেন ফসল্লা জোহরা আল্লাহ নবী জোহরের দুই রাকাত কসর করে সালাত আদ করলেন তুম্মা কামা ফসল্লা আসর এরপরে আবার একামত দিয়ে আসরের দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন তাহলে জোহরের প্রথম টাইমে আল্লাহ নবী আলাহাম আরাফাতের ময়দানে জামা তকদিম করলেন জামা তকদিম মানে আসরকে জোহরের সময়ে আদায় করলেন এক আজানে দুই একামতে আল্লাহর নবী আলাহাম আরাফাতের ময়দানে সালাত আদা করলেন ওয়ালামিউসাল্লিবাইনাহমাশাইয়া এই জোহর এবং আসরের দুই দুই ডাকাত করে কসর যে আদা করলেন দুই সালাতের মাঝে অন্য আর কোন নফল বা শূন্য সালাত আদায় করেন নাই তুম্মা রাকেবা হাত্তা আতা আল মৌকেফ আল্লাহ নবী আলাহাম এবার তার বাহনের উপরে আরোহণ করে আরাফাতের এরিয়ার মধ্যে তিনি প্রবেশ করলেন ফজা আলা বাতনা না কাতিহিল কাসুয়া এলা সাখারাত আল্লাহ নবী আলাহাম তার যে বাহন তার পেটটাকে পাহাড় যেটাকে জাবালুর রাহমা বা রহমতের পাহাড় বলে রহমতের পাহাড় বলে কোনো কথা কোরআন এবং হাদিসে নেই আমাদের ছোট্ট একটা বিরতির পরে বাকি অংশ আবারও আপনার কাছে অদা করছি পূর্ণ করার জন্যে ততক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে Watch little wonders at their best. Bishoy Shishura Prati Budban Chanda Shattai Apuno Shamprachar Shokal Agarotai Bangladeshe Peace TV Banglai Didha Dondo Mullabodhe Rabhaf Prakita Vishashe Rabhaf Ashachetan Jibon Japon Dharmoke Gulbabe Tuladhara Dharmiyo Gronther Poribar Ton Ebon Sanskaran Jathata Tutatata Pete সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمیتو دوشک شوتا جابر ابن عبداللہ سیدر کو حدیث سیدر کی چونگ شو آمرہ ایتی مدد بڑھنا کرے چی آرافہ تیر جے پہاڑ ای پہاڑ ایر پادو دشتی نگلین شیخنے نیچے جے ایگولی راکا چلو پہاڑ پاتھر گولی شیخنے تار وی ناکت القسوا تار جے اٹنی چلو اے قسوا نمو تار پتا وی پہاڑ گولی اتر شیخن تینی دار کرا لین و جا علا حبل المشات بین یدائی آر منوش چولار جے راستا جیخنے حبل اور تار بالیر ڈھیپ چلو وی جگہ تینی سامنے کر لین وستک بلال قیبلا ایبان قبلا کے سامنے کر لین فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس اللہ نبی علیہ السلام شیخنی سجد ڈبا پر جنتو تینی داریے داریے دعا کرتے تھک لین اللہ کا چھے چاہیتے تھک لین وَذَحَبَتْ عَسْسُفَرَتُ قَلِيلًا غلود برنی رنگ ہوئی شتاو کی چھتا دور ہوئے گلو حتی اذا غابل قرسو دفعا جہاں اللہ نبی دیکھ لین جے شجر دوبار آگے حلود برون ہوئے شتا ایبان شجر شمستو گولا کارتا جہاں ایکی بارے دوبے گلو دفعا اللہ نبی علیہ السلام آرافہ چھلے بار مزدرفہ دیکھ روانا ہو لین تل آرافہ تا ابستان کرا حجر ایکٹا رکن حجر چاٹی رکن پرتمو تو احرام بادھا دوی نمبر تاف کرا تین نمبر سفا مارو سائی کرا اور چار نمبر ہو لو آرافہ تا ابستان کرا جے با پر اللہ نبی بوشن الحج جو الارافہ الحج جو الارافہ حج جر مول جے جنشتا شیٹھ ہو لارافہ تا ابستان کرا تا اللہ نبی آج سلو سج جر شموس تو انگ شو دوبے گلو ایر پر اتنی مزدلہ پر ادرش شے رونا ہوئے گلن تا لیکن بجتے پر لام آرافہ تا ابستان کرا سج جر دھولار پر تھے کے نیے سج جر دوبا پر جن تو ایک تی واجب ابستان کرا ایٹا ہو لو رکن با فروز اور مغرب پر جن تا ابستان کرا ایٹا ایک تا واجب ای جو نے کیو جو دی مغرب بیر آگئی آرافہ تیگ کریں تا لو واجب تیگ کرا جنہ تا کے دم با پوشو جبا کرتا ہوئے اللہ نبی آئی صلی اللہ علیہ وسلم سجد ربا پجن تو تھک لین تائے آما در کے سجد ربا پجن تو تھکتا ہوئے اور ایک ہنہ آٹھتا کتھا مورد اکتا ہوئے آرہ فرمائی تو انہیں جارا جوہر ایر پور تھے کے آس بین تا در مغرب پجن تو تھکا واجب کیونہ جارا ایر پورے واس بین کارن ای آرہ فرمائی تو ابستان شروع ہوئے نوی طریقہ ایر جوہر ایر پور تھے کے نیے دس طریقہ ایر رات تیر خجور پجن تو رات تیر بلا جارا آس بین जर जरूर अवस्था आज प्रयोजन आज समस्या आज भेड़ छो एरा रि मागरीबर पर आराफार ओपर दिए जो खाली अतिक्रम करें तबु तर आराफा अवस्थान हो जाए आराफा अवस्थान नय तारीख जोहर पर नहीं दस तारीख रि फजर पर्त यो मुहूर्ते एक अवस्थान कर ले रुकुन आदा हो जाए तब जरा जोहर पर आसबें सूर्य पर्त अवस्थान कर तर प्रति वजीब हो जाए एक और तो आमादेर मुने रखते हैं हवे। वक़ाद शना कालिल कस्वार ज़िमाम अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्लेन तार कस्वा उठे उठने लगाम टके टेने धोलेन जाते कुरे धीर स्थिर भावे जाए जाते कुरे शबाई रसूले चौथी दिन थे के आगे पिछोने दाने बामे धीर स्थिर भावे शबाई जेते बेबुस्ता पुना चिलो ना आज टेक्नोलॉजी रिजुगे कतो रास्ता कतो किचु तोयरी आज ट्रेन हुए चे आज गाड़ी घोड़ा हुए चे एकाधिक रास्ता हुए चे तार परो शिमलांग होने रिजन्ने मानुष तरा घोड़ा को रिजन्ने तरा किंतु आज एक्सीडेंट होचे जाम हुए जाचे जार फोले एमुन की शरारत आराफार मौदनी थ अपना के बेर होता होगे इसी जेतो होगे प्रथम काज अपना एक बार मारापत्ते के बेर हुए अपना के उपस्थित होते होगे मुज़दरा पाए मुज़दरा पाते ऐसे अल्लाह नबी जखून राना कर लेने जावटा चिलो धीरस्थीर भावे एवं हत्ता इन्ना रासा लाइसीबो माउरिका रहली ही एवं कि वही उटेर जे लगाम धोरे अमुन भा� वही बाहुनेर, वही खाने तार, वही माथा टा ठीक है जस्ट अर्थात् हम उन भावे टांते चिलें जे उटेर, वही माथा टा तार सामने दिके ठीक है जाच्चिलो, लेगे जाच्चिलो, 
যাতে করে উট জোরে না চলতে পারে দ্রুত না চলতে পারে আল্লাহর নবী দান হাত দিয়ে বলতেছিলেন হে মানুষ সমাজ হে মানুষ তোমরা ধীর স্থির ভাবে তোমরা চলতে থাকো তাড়াহোড়া করো না কারণ তাড়াহোড়া করলে দেখা যাবে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে সমস্যা হবে সেই পায়ে হেটা মানুষ তারা ধীর স্থির ভাবে গেল কেউ পৃষ্ঠ হলো না কারোর কোনো সমস্যা হলো না আর আজ কত কিছুই সমস্যা হয়ে যায় এত সুন্দর ব্যবস্থাপনার পরেও আমাদের নিয়ম শৃঙ্খলা আমাদের নিয়ম নীতি না মানার কারণে আল্লাহর নবী যেটা বললেন সাকিনা সাকিনা আর সাকিনা সাকিনা ধীর স্থির আজ ঠেলাঠেলি আর একে অপরের উপর দিয়ে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে বাইর হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যান কখন চলে যাবে মজদারা পায় এইভাবে ব্যস্ত হওয়া কোনো হাজি সাহেবের কাজ হবে না আল্লাহকে খুশি করতে গিয়ে আপনি মানুষকে কষ্ট দিবেন এই ধরনের অন্যায় করে তাহলে তো আপনার হজ মাবুর হবে না কারণ কবুল হজের জন্য শর্ত কোনো হজ পিরিয়ডে কোনো প্রকার জুলুম অন্যায় অবিচার হারাম কাজ করা যাবে না কোনো প্রকার পাপের কাজ করা যাবে না পাপ করলে আপনার হজ মাবরুর হবে না এই কথাটা আপনাকে ভালো করে মনে রাখতে হবে এবং তাড়াহুড়া না করে মনে রাখতে হবে আপনি জান্নাতি হওয়ার জন্য গেছেন নিষ্পাপ শিশু হওয়ার জন্য গিয়েছেন কাজে সেই জন্য যে শর্ত রয়েছে তা পূরণ করার চেষ্টা করবেন এটা হল আপনার হাজি সাহেব হিসাবে আপনার দায়িত্ব কর্তব্য এরপরে জাবির আবদুল্লাহ রাজিউল্লাহ তাহ বলেন যে মানুষকে আল্লাহ নবী বললেন ধীরে ধীরে তোমরা চলো যেখানে বালির ঢিপ ছিল বা ছোট ছোট ঢিপ পাহাড়ের মতো ছোট ছোট ওইখানে যখন ওই কাসুয়া আল্লাহর নবী আসলাম উঠ আসতো উঠনি তখন একটু করে ওই লাগামটা ঢিল দিতেন যাতে করে সে ওইখানে উঠতে পারে কারণ ট্রেনে ধরে থাকলে উঠতে কষ্ট হবে আল্লাহর নবী আলিসাল্লাম একদিক থেকে যেন মানুষের প্রতি দয়াশীল মানুষের জন্য কোনো সমস্যা না হয় হাজিদের জন্য কোনো সমস্যা না হয় এখানে নারী পুরুষ ছোট বাচ্চা সবাই আছে তাদের কোনো কষ্ট না হয় ধীরে স্থিরে যায় বিশৃঙ্খলা না হয় অন্যদিকে উঠ টেনে ধরেছিলেন আবার যখন পাহাড়ে উঠতে হবে ছোট একটু উঁচু জায়গাতে উঠতে হবে তখন কিন্তু তিনি উটের উপরে উটনির উপরে ও সহায় কি করছেন মায়া মমতা দেখাচ্ছেন তাকে ঢিল দিচ্ছেন যাতে করে সে সুন্দর মতো উঠতে পারে কারণ টেনে ধরলে উঠতে কষ্ট হবে তাই আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম উটের উপরেও তিনি দয়া করছেন তিনি তো রাহমাতুল আলমিন সমস্ত বিশ্বের যত আলাম যত প্রাণী প্রাণী জগৎ হোক আর মানুষ হোক জিন হোক আর ইনসান হোক সবার প্রতি তিনি শান্তির দূত হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন একটা উটনির উপরেও তিনি দয়া করছেন তাই এবার ঢিল দিচ্ছেন যাতে করে উঠে যেতে পারে হাতা আতাল মুজদালাফা আল্লাহ নবী এইভাবে স্থিরভাবে সাহাবা একরামদেরকে নিয়ে মুজদালাফায় তিনি উপস্থিত হয়ে গেলেন হাজির হয়ে গেলেন ফসল্লা বিহাল মাগরিব আলী শাহ বেআজান আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম আরাফার ময়দানে জামা তাকদিম করেছিলেন জোহরের সময় আসর পড়ে নিলেন দুই দুই রাকাত করে মোজরাপাই পৌঁছে প্রথম যে কাজটি তিনি করলেন অন্নবর্ণে আছে বাহনের উপরে যে মাল সামান ছিল এটাকে আগে নামাই নিলেন কারণ নামাজ আদায় করবেন আর বোঝা নিয়ে উট ঘোড়া গাধা দাঁড়িয়ে থাকবে এটা হতে পারে না রাহমাতুলিল আলামিনের এমন কাজ হতে পারে না তাই তিনি উট বা বাহন ছিল এগুলির যা বোঝ সামান ছিল এগুলি আগে নামাই নিলেন এরপরে আজান দেওয়া হলো এক আজান দিয়ে দুই একামতে মাগরিবের জন্য একটা একামত এসার জন্য একটা একামত আল্লাহ নবী সালাত আদায় করলেন এবার হলো জামাত আখির অর্থাৎ মাগরিবকে এসার সময় গিয়ে তিনি কি করলেন আদা করলেন আর এর মাধ্যমে আমাদের প্রমাণিত হয়ে গেল যেইভাবে আগে নেওয়া যায় যাচ্ছে আসরকে জোহরে এসাকে মাগরিবে ঠিক এটাকে পিছিয়ে নিয়ে আর জোহরকে আসরে আর মাগরিবকে এসার সময়ে আদায় করা মুসাফিরের জন্য যায় রয়েছে হজ পিরিয়ডে এই ধরনের জায়জ রয়েছে কাজেই নামাজকে জমা করা সফর অবস্থায় করা যায় ম্যাগবৃষ্টি ঝড়তুফানের জন্য করা যায় অসুখ বিষয়ের জন্য করা যায় তবে কসর এটা সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত এটা অন্য কোনো কারণে করা যাবে না আমাদের এই মুজদালাফার প্রথম কাজ হবে মাগরিব এবং এসার সালাত আদায় করা কাজেই বাদ দিয়ে পাথর কোড়া গল্প করা উমুক করা তুমুক করা দেরি করা এটা ঠিক হবে না প্রথম কাজ সেখানে গিয়ে মাগরিব এবং এশা আদা করতে হবে ওয়ালাম ইউসাব বেহ বাই না হুমা সে জাবুল আবদুল্লাহ বলেন মাগরিব এবং এশার মধ্যে কোনো নফল নামাজ টামাজ আল্লাহ নবী পাঠ করলেন না থুম্মাজ তাজা হাত তাল ফজর 
ফজর পর্যন্ত আল্লাহ নবী ঘুমিয়ে পড়লেন মোজারাফায় গিয়ে মাগরি বেশা পড়ে মধ্যখানে আর কোনো সালাদ কোনো জিকির আজকার ইবাদত না করে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন একইবারে ফজর পর্যন্ত ফসল্লাল ফজরা হিনা তাবাই আল্লাহ সব সকাল হয়ে গেলে ফজর হয়ে গেলে আল্লাহর নবী আলাহাম ফজরের সালাদ আদায় করলেন এরপর আল্লাহ নবী আলাহাম কি করলেন ফজর হয়ে গেলে ফজরের সালাদ আদায় হয়ে গেলে এরপরে তিনি কি করলেন তার বাহনে আরোহণ করে মাসারুল হারাম যে একটা বড় পাহাড় আছে এইখানে চলে গেলেন বাকি অংশ আমরা পরবর্তী পর্বে পূর্ণ করার জন্য আপনার সঙ্গে ওয়াদা করে বিদায় নিচ্ছি আমি আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন যাদের প্রতি হজ ফরজ তাদেরকে হজ করার সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা আল্লাহ ব্যবস্থাপনা করে দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু विशुद्ध कर এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলো ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন ইসলাম যে করে অধিকারের রক্ষা সততার সমর্থন বিরূপের খন্ডন আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ইসলাম সবার থেকে ভিন্ন কেন জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য শুধু পিস টিভি বাংলায় দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়